τις έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Προσέξτε το αυτό. Αυτή τη γνώση θα την αποκτήσουμε από τώρα. Τώρα σε τούτη τη ζωή, όχι στην άλλη. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Μην περιμένει, μην αυταπατάτε, μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ο χριστιανός ότι θα δει τον Χριστό στην άλλη ζωή, αν δεν τον δει σε τούτη. Πώς θα το δει. Ευχαριστώ τον σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία για αυτή την εκδήλωση, εσάς για την αγάπη σας και την πρόσκλησή σας και όλους σας για τις ευχές που κάνετε για μένα και τη συνοδεία μου. Το θέμα είναι γνωστό και άγνωστο, όπως όλη η πίστη μας. Ξέρουμε κάποια πράγματα, αγνοούμε πολλά, είναι κρίμα το ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι δεν διαβάζουν τόσο συχνά την Καινή Διαθήκη, όσο θα έπρεπε. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι ξέρουμε για την πίστη μας και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα πάντα. Ό,τι μας έχει δείξει ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Να είναι καλά ο Μέλ Γκίψον με τα πάθη του Χριστού, και ο Τσεφιρέλη με το Ιησούς από Ναζαρέτ, αυτό το εξάωρο που δείχνουν οι τηλεοράσεις κάθε μεγάλη εβδομάδα. Μία ώρα τη Μεγάλη Δευτέρα, μία ώρα τη Μεγάλη Τρίτη και με το καλό τελειώνει. Πώς έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Ε, το θέμα είναι ότι αντλούμε την πίστη μας από τη ζωή μας. Καλό θα είναι βέβαια να... Ξέρουμε με λεπτομέρειες τι ζητάει ο Χριστός από μας για να μην παρερμηνεύουμε τα λόγια Του και αλλάζει η ζωή μας. <coughs> Το καλό με εμάς τους Ορθοδόξους είναι ότι έχουμε αυτό ακριβώς που λέει η λέξη ορθή πίστη και αν δεν ζούμε εμείς ορθή ζωή την ζουν χιλιάδες και εκατομμύρια άλλοι οπότε μαθαίνουμε και από τους άλλους με τους οποίους ζούμε. Ξέρουμε κάποια πράγματα. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι γεννιόμαστε με την πεπτοκία φύση, την φύση του Αδάμ, την φύση μέσα στην οποία έχει μπει η αρρώστια και ο θάνατος. Γεννιόμαστε με αυτή την φύση. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να βαφτιστούμε και να βρεθούμε κάπου αλλού, κυριολεκτικά, σε έναν άλλο χώρο. Πριν βαπτιστούμε, είναι μέσα στη φύση μας το κακό, η δύναμη του διαβόλου. Το να βαφτιστώ, η χάρη του Θεού προσπαθεί να τον προσελκύσει απ' έξω. Το κακό βρίσκεται μέσα. Όταν βαφτιστείς, Βρίσκεται η χάρη του Θεού μέσα και προσπαθεί το κακό πια να σε ελκύσει από έξω. Μέσα σου πια είναι η χάρη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώ πολλέ φορέ και τα βάφτι στα μωρά αρρωσταίνουν πιο συχνά. Έτυχε να μου πούνε για κάποιο μωράκι που υπέφερε, οι γιατροί δεν ξέρανε τι ήταν, αυτό έκλαιγε και λέει ένας πατέρας είναι το κακό που βρίσκεται μέσα ακόμα γιατί δεν έχει βαφτιστεί. Βαφτίστε το. Βαφτίστηκε και έγινε καλά. Πέστε το σύμπτωση. Μία, δύο, τρεις, πόσες συμπτώσεις θα πούμε είναι συμπτώσεις. Γι' αυτό να μην καθυστερείτε να βαφτίζετε τα μωρά. Και από εκεί και πέρα μετά αυτά κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν δεσμεύεται ούτε η ελευθερία τους, ούτε παθαίνουν τίποτα. Έχουμε γεννηθεί για να ζήσουμε. Και το σώμα να ζήσει. Αλλά αυτό θα γίνει όταν κυβερνάει η ψυχή. Να έχουμε τον υπόψη μας ότι η ψυχή είναι εκείνη που κάνει κουμάτο στην όλη ιστορία, στη ζωή μας στο σώμα μας και παντού. 
να ξέρουμε πως όσο δυναμώνει η ψυχή μεταδίδει την δύναμή της και στο σώμα. Το αντίθετο δεν γίνεται ποτέ. Όσο δυναμώνει το σώμα αφαιρεί δύναμη από την ψυχή. Η ψυχή δυναμώνοντας μεταδίνει δύναμη στο σώμα το σώμα όταν δυναμώνει αφαιρεί δύναμη από την ψυχή. Ένας που είναι παχής δύσκολα θα κάνει αγρυπνία. Τον πολεμάει ο ύπνος πιο πολύ. Τον πολεμάνε οι σαρκικοί οι πειρασμοί πιο πολύ. Δεν μεταδίδει το σώμα τη δύναμή του στην ψυχή. Αφαιρεί δύναμη από την ψυχή. Γι' αυτό ακριβώς το σώμα θα το κρατάμε στα όρια του. Θα του δίνουμε ό,τι χρειάζεται και όχι παραπάνω. Και στην ψυχή θα δίνουμε τα πάντα. Όλη μας την προσοχή, όλο μας το ενδιαφέρον. Γιατί το σώμα ζει όσο ζει και η ψυχή. Η ψυχή μπορεί να υπάρξει χωρίς το σώμα. Όταν όμως το σώμα γίνει άψυχο, λιώνει και σαπίζει και εξαφανίζεται. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που μας είπε ο Γεροαρσένιος. Θέλανε μια φορά να πάνε από την έρημο που ασκητεύανε στον Άθωνα στις Καριές και ήταν χειμώνα. Ξεκινάμε λέει μέσα στα χιόνια και τα χιόνια μερικές φορές παρά είναι πολλά στον Άθωνα. Είχε έρθει ένας παπάς από, τις, ε, από την Ιγρήτα, ήταν με το γιο του ένα 14χρονο παλικαράκι από Καριές, νέα σκήτη. Και μου λέει Βρήκαμε χιόνια τέσσερα μέτρα ύψος. Ε, πού πας, του λέω, με το παιδί και είχε κάτι παπούτσια για πόλη. Τέσσερα μέτρα ύψος. Λέει ο παππούς Αρσένιος, ξεκινήσαμε με τον Ιωσήφ, τον ησυχαστή, τον Άγιο, να πάμε καριές και δεν βλέπαμε το δρόμο. Καταλαβαίναμε πού βρισκόμασταν από τα σχήματα που είχαν τα χιονισμένα, το χιονισμένο τοπίο, οι λόφοι, τα δέντρα και ξέρανε κατά πού να πάνε. Το χιόνι μέχρι τη μέση, κολυμπούσαν στο χιόνι για να πάνε. Και του λέμε και φτάνατε παππού σε μια μέρα στις καριές. Δεν φτάναμε τζάνεμ και τι κάνατε. Να κάναμε λέει μια, ο Ιωσήφ μπροστά μια λακκούβα μέσα στο χιόνι. Έκανα και εγώ μια άλλη λακκούβα μέσα στο χιόνι όταν βράδυγεζε αυτό. Καθόμαστε λέει, κάνουμε τον κανόνα μας. Κάναμε τα κομποσκήνια μας, κάναμε τις μετάνοιές μας, λέγαμε την ευχή ε, και κοιμόμασταν. Τον κοιτάζαμε και το πρωί σηκωνόμασταν, λέει, τεινάζαμε το χιόνι, κάναμε τον κανόνα μας, τις μετάνοιές μας και συνεχίζαμε για καριές. Όχι δοκιμάστε να το κάνετε, δοκιμάστε χωρίς παπούτσια να περπατήσετε για να δείτε πόσο θα δέξετε να περπατάτε στο χιόνι ξυπόλυτη. Όταν η ψυχή έχει γίνει όπως θέλει ο Θεός, μεταδίνει στο σώμα τη δύναμή της. Αυτά που για μας φαίνονται απίστευτα, για αυτούς που έχουν φτάσει σε τέτοια μέτρα είναι κοινή τόπη. Μια άλλη φορά είχε γίνει χαμός στην Αγία Άννα, ήταν χιόνια, και είδανε πατήματα πάνω στο χιόνι γυμνών ποδιών. Πηγαίνει ο παππούς Αρσένιος, είχε περάσει ξυπόλυτος, φόρεσε μετά τα παπούτσια του. Είδα λέει μαζεμένους, πάω να δω τι γίνεται, γιατί είχαν μαζευτεί και του λένε πέρασαν οι αιώρατοι ασκητές, πέρασαν οι αιώρατοι ασκητές. Μπρε δικά μου είναι τα πατήματα, λέει εκείνος, φύγε από εδώ πλανεμένε. Και δεν δεχόμαστε εύκολα την αρετή στον άλλον, αλλά και μας αρέσουν όλα τα υπερφυσικά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεχόμαστε ότι το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή, όχι αντίθετο, όχι εχθρικό. Απλώς υπακούει 
στην ψυχή όπως λέει η κιθάρα στον κιθαροδό, όπως το πλοίο στον καπετάνιο. Γι' αυτό λέει μην αφήσεις το σώμα ζήσεν ειν ή να τότε ζήσει. Πίσω αυτό αποθανήν ή να μη αποθάνει. Εάν η γαρμένη ζών ου ζήσετε, εάν δε αποθάνει τότε ζήσετε. Προσέξτε είναι αυτό που προσπαθούν όλοι οι χριστιανοί να κάνουν. Να κυριαρχήσουν το σώμα, να υποταχθεί το σώμα στην ψυχή σαν να μην υπάρχει και να κάνει κομμάτι η ψυχή. Αυτό που λέμε στο Άγιον Όρος και έχει γίνει πασίγνωστο. Εάν πεθάνεις πρωτού πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και νούνε τις αδυναμίες και τα πάθη που έχει το σώμα. Όταν τα νικήσει, τότε θα ζήσει και το σώμα. Γιατί όταν ε, ε, λέμε σώμα, εννοούμε τα πάθη που υποδηλώνουν το σώμα και την ψυχή. Τα πάθη παραμορφώνουν, τα πάθη σκοτεινιάζουν, τα πάθη κάνουν ανάπηρα και αρρωσταίνουν τις αισθήσεις του σώματος. Γι' αυτό ακριβώς κοιτάμε όχι να τα ξεπεράσουμε απλώς, να τα νικήσουμε και όχι απλώς να τα νικήσουμε, να τα ξεριζώσουμε και όχι απλώς να ξεριζώσουμε τα πάθη, αλλά να βάλουμε στις θέσεις τους αρετές. Να βγάλει την υπερηφάνεια, να βάλει την ταπείνωση. Να βγάλει τη λεμαργία, να βάλει την εγκράτεια. Να βγάλει την πορνεία, να βάλει τη σοφροσύνη. Δεν θα γίνει ένα κούτσουρο, θα συνεχίσει να ζει. Απλώ θα κομμαντάρει εσύ το σώμα, το οποίο δεν φταίει σε τίποτα όταν η ψυχή δεν είναι σωστή. Όταν τα μάτια βλέπουν άσχημα, η γλώσσα μιλάει άσχημα. Τα χέρια πράττουν άσχημα, δεν φταίνε αυτά, φταίει η ψυχή που τα κινεί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έγκλημα δεν είναι έργο των όπλων, αλλά εκείνων που τα χρησιμοποιούν. Και έχει δίκιο. Το μάτι, παραδείγματο χάρη, ένα περιεργαστή, λέει ο Άγιος, ξένη ομορφιά, Γίνεται όπλο αδικίας. Όχι με τη δική του ενέργεια, η ενέργειά του είναι να βλέπει. Το μάτι τη δουλειά του κάνει. Βλέπει το μάτι πονηρά, λέει ο Άγιος, γιατί ο λογισμός είναι πονηρός και το εξωθεί. Κινείται το σώμα πονηρά, γιατί η ψυχή το σπρώχνει με την πονηριά. Αν όμως λύσει κρατήσει το μάτι, γίνεται όπλο αρετής. Βλέπει τα σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γλώσσα. Δεν κινείται η γλώσσα μόνη τη. Η δουλειά τη είναι να μιλάει. Όταν το μυαλό, καθαρισμένο, με εντολή της ψυχής, δίνει σωστές εντολές στη γλώσσα, θα λέει ωραία και σωστά πράγματα η γλώσσα. Τα πόδια θα κινηθούν να πάνε εκεί που πρέπει, τα χέρια θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει, όλα τα μέλη του σώματος θα κάνουν τα ίδια. Γι' αυτό ακριβώς ο Εφρέμ της Αριζόνας έλεγε συνέχεια μια φράση που την ξέρουμε όλοι και την λέμε όλοι σαν καραμέλα. Γιατί πολλοί που δεν ξέρουν νομίζουν ότι θέλουμε να κάνουμε κακό στο σώμα. Αν είναι δυνατόν με το σώμα θα σωθούμε. Δεν θα σωθούμε χωρίς το σώμα. Αλλά ένα σώμα που θα είναι υγιές και ισορροπημένο. Και τι έλεγε. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι. Είμαστε παθοκτόνοι. Δεν θα σκοτώσουμε το σώμα, θα σκοτώσουμε τα πάθη που παρασύρουν στο θάνατο το σώμα. Και όταν πραγματικά ο νους είναι ηγεμόνας κατά των παθών, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα και η ζωή μας εξελίσσεται όπως εμείς θέλουμε και όχι όπως μας παρασύρουν οι επιθυμίες. Είναι ακριβώς όπως όταν ο μουσικός έχει μάθει την τέχνη του καλά, τότε και τα όργανα που θα παίξει θα δώσουν ωραίες μελωδίες. Όταν ο καπετάνιος είναι υγιής και σωστός, το πλοίο θα φτάσει στον προορισμό του. Όταν ο καπετάνιος έχει πρόβλημα και το πλοίο θα βουλιάξει. Γι' αυτό ακριβώς ρίχνουμε όλο το βάρος στην καλλιέργεια της ψυχής. 
στη κάθαρση με τον αγώνα και με τη χάρη του Θεού. Τότε το σώμα και οι αισθήσεις γίνονται όπως τα ήθελε ο Θεός. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το καθαρισμό. Μας το λένε οι ίδιοι Άγιοι που τα καταφέρανε. Ζώντας με τις εντολές του Χριστού. Γιατί η πίστη μας είναι ζωή. Δεν είναι φιλοσοφίες. Αυτός που θέλει να με αγαπά θα τηρεί τις εντολές μου. Μη λέει ξεκάθαρα για τήρηση εντολών. Που σημαίνει τρόπος ζωής. Πώς ζεις. Αυτό θα σε σώσει. Θα ζήσεις σωστά κατά τη διδασκαλία του Χριστού, κατά τις συντολές του Χριστού. Πώς θα τις εφαρμόσεις και θα τις στηρίσεις αν δεν τις ξέρεις. Ναι, μεν ζούμε σε μια χριστιανική κοινωνία και παίρνουμε παράδειγμα ο ένας από τον άλλον και μαθαίνουμε και από τους Αγίους γιατί η πίστη μας είναι πίστη Αγίων και Αγωνιστών αλλά καλό θα είναι να διαβάζουμε και την Κοινή Διαθήκη. Το πρώτο πρώτο κανόνα που μας έβαλε ο Γέροντας όταν πήγαμε να γίνουμε μοναχοί ήταν αυτός. Κάθε βράδυ θα διαβάζετε από την Καινή Διαθήκη και όρισε ανάλογα με τον καθένα πόσο θα διαβάζει ο καθένας. Εκτός από την Ιστή, εκτός από την Αγρυπνή, εκτός από την Προσευχή, την Αδιάλειπτη. Γι' αυτό ένας Άγιος της Εκκλησίας, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Επιφάνιος, μέγας κρυμνός, μεγάλος γκρεμός, λέει, η άγνοια των γραφών. Και ένας άλλος, εν τες εντολές, εγκέκρυπτε ο Χριστός. Αγωνιζόμενος να τηρήσεις τις εντολές του Χριστού, θα γνωρίσεις τον ίδιο τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία. Όχι με δικές μας απόψεις, με δικές μας γνώμες, με δικές μας θέσεις. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε. Και επειδή δεν έχουμε νου καθαρό, δεν έχουμε καρδιά καθαρή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν γινόμαστε υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, γιατί οι εντολές είναι διαφορετικές. Πρώτα θα καθαριστείς, μετά θα καθαρίσεις. Πρώτα θα δεις, μετά θα πεις στον άλλον πώς να δει σωστά. Πρώτα θα γιατρευτείς από τα πάθη, μετά θα πεις στον άλλον πώς να γιατρέψει τα δικά του πάθη. Όχι να είσαι εσύ λερωμένος, εσύ τυφλός και εσύ άρρωστος, και να διδάσκεις περί Ορθοδοξίας, γιατί και λάθος θα βλέπεις τους άλλους και θα χτυπάς λάθος ανθρώπους, αλλά και γιατί θα γίνεις ο ίδιος η αιτία να γελιοποιείται η Ορθοδοξία. Και δυστυχώς σήμερα πολλές φορές οι αγωνιστές της Ορθοδοξίας είναι εκείνοι που ντροπιάζουν την Ορθοδοξία. Γιατί? Γιατί είναι αυτοί που είναι. Και μπορεί να λένε, δεν λέω λόγια δικά μου. Των πατέρων είναι αυτά που λέω. Από τους πατέρες και από την ίδια την Αγία Γραφή παίρνει και ο διάβολος και δεν είναι καθόλου αυτά που θέλει ο Χριστός, αυτά που λέει ο διάβολος και η διαβολή του. Ας τα παίρνει από την Αγία Γραφή, ας τα παίρνει από τους πατέρες. Όταν... Βάλεις ένα κουτάλι μέσα σε ένα ποτήρι με νερό, το βλέπεις σπασμένο. Δεν σπάει. Εσύ το βλέπεις λάθος, γιατί μεσολαβεί κάτι. Η διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι ευθεία και σωστή. Όταν διαθελάτε μέσα από τα πάθη σου, δεν προσφέρεις τον άλλον σωστή εικόνα. Και ας είσαι έτοιμος να πεθάνεις για την Ορθοδοξία. Είναι λάθος η Ορθοδοξία σου. Πότε θα είναι σωστή, όταν αγωνίζεσαι να μοιάσεις στους Αγίους της πίστεώς μας. Στον Άγιο Παΐσιο, ζώντες και κοιμημένες. Στον Άγιο Πορφύριο, στον Εφραίμ της Αριζόνας. Επειδή λοιπόν δεν βλέπουμε σωστά, κάνουμε λάθη. Επειδή ο νους μας δεν είναι καθαρός, μεταδίδουμε άθελά μας ακαθαρασία. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άλλον. Ε. Δεν σημαίνει ότι μισούμε τους άλλους. 
Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε την Ορθόδοξη πίστη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευλάβεια. Τι σημαίνει, ότι μαζί με την ευλάβεια έχουμε και υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια λερώνει το νου. Νομίζετε ότι η μεγάλη αιρετική της Εκκλησίας μας ήταν πόρνοι και κλέφτες και ληστές. Όχι, ήταν ευλαβέστατοι. Είχαν πολύ ευλάβεια, γι' αυτό ακριβώς και μπορέσανε και παρασύρανε έξω από την Εκκλησία τον κόσμο. Ξέρετε πόσο ευλαβής ήταν ο Άριος, αλλά η περηφάνειά του μέχρι τον ουρανό. Δεν φτάνει να γνωρίζουμε σωστά πράγματα. Όταν λείπει η αγάπη και η ταπείνωση, χάνεται και η αλήθεια. Και εκείνοι δεν ξέρανε ότι είχαν βρεθεί έξω από την αλήθεια, Πιστεύανε ότι η άποψή τους είναι η αλήθεια και αγωνιζόντουσαν για την δική τους αλήθεια πια. Και όχι για εκείνον που είπε «εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Αυτή είναι αγνία τους. Ο διάβολος παραπλανά εν γνώση του. Γι' αυτό με σώζει η ταπείνωση και όλοι ξέρουμε πόσο ταπεινοί ήταν όλοι τους. Πόσο ταπεινός ήταν ο Άγιος Παΐσος. Όσοι τον ζήσαμε το ξέρουμε. Οι άλλοι το μαθαίνουν από τη ζωή του και από τα γραπτά του. Πόσο ταπεινός ήταν ο Άγιος Προφύριος. Είχε μια πνευματικό κόρη, πολύ σπουδαία γυναίκα, με μια καταπληκτική φωνή, από αριστοκρατική πλούσια οικογένεια και μεγάλη μουσικό. Δεν είχε απλώς καλή φωνή, ωραία φωνή ήταν, ήξερε και μουσικά πολλά και ξέρει γιατί ζει ακόμα. Ο Γέροντάς της ήταν ο Άγιος Προφύριος. Και επειδή άρχισε να καταπέφτει και είδε ότι και εκείνη είχε πάρει σωστό ξεκίνημα, της λέει θα σε στείλω σε κάποιον που είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα. Γιατί έβλεπε ότι δεν μπορούσε να παρακολουθεί και εκείνη μαζί με τους άλλους. Είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα. Σε άλλους είχε πει, δεν ξέρετε τι άνθρωπο έχετε ανάμεσά σας. Θα σας στείλω σε άλλον μεγαλύτερο από μένα. Όχι, λέει η γυναίκα, όπου ο Άγιος Πορφύρος ήταν 80 χρονών, θα με στείλει σε κανέναν 85 χρονών και σε κανέναν 90 χρονών. Αλλά αφού το λέει, να είναι ευλογημένο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και την έστειλε στον Εφραίμ της Αριζόνας που ήταν μικρότερός του. Άλλο μεγαλείο εννοούσε ο Άγιος. Είναι μεγαλύτερος από μένα. Όχι ηλικιακά, σε αγιότητα. Δεν έχει σημασία το ότι έβλεπε την αγιότητα το Εφραίμ της Αριζόνας, αλλά το ότι το έλεγε. Είναι μεγαλύτερος από μένα. Σε ηλικία ήταν μικρότερο ο Εφραίμ. Βλέπετε την ταπείνωση του Αγίου. Τι να της κάνω τις γνώσεις, έχει και ο διάβολος. Τι να την κάνω μια ορθοδοξία, όταν η καρδιά μου είναι σκούπιδοτενεκές και το μυαλό μου κάδος απορριμμάτων και καταπίνει και καταβροχθίζει ότι του πετάει το ίντερνετ. Ορθόδοξος είναι και ο διάβολος. Αυτό είναι να δείτε πώς ξέρει τους πατέρες της Εκκλησίας. Από όξω κανένα κάτω τα. Τους παίζει στα πέντε δάχτυλα. Γιατί δεν θα σωθεί ο Ορθόδοξος Διάβολος. Γιατί είναι περήφανος και γιατί δεν ζει Ορθόδοξα. Δεν ζει την πίστη που ξέρει. Η ζωή μας λοιπόν θα μας σώσει όταν έχει αγάπη και ταπείνωση. Και λείπουν και τα δύο από το διάβολο. Αγάπη όλοι έχουμε. Φυσικά ο διάβολος μπορεί και την διαστρεβλώνει και υπάρχει και η αγάπη του διαβόλου. Να το ξέρετε αυτό. Ο διάβολος πάντα μιλάει για αγάπη. Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου. Ο διάβολος έχει τη λιχτή με την αγάπη. Ο διάβολος μιλάει πάντα για αγάπη. Δεν θα μιλήσει ποτέ για αλήθεια γιατί τότε θα αναγκασίσει να ψάξεις και για ταπείνωση και και και. Όταν λοιπόν καθαρίσει το μυαλό, θα καθαριστούν και οι αισθήσεις 
και θα βλέπουμε όπως θέλει ο Χριστός και όπως μας δημιούργησε ο Θεός. Αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη το παριστατικό της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και ήταν μπροστά τρεις μαθητές. Διενύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί, λέει κάπου αλλού, και είδανε τον Χριστό διαφορετικά, είδανε Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης δεξιά και αριστερά. Προσέξτε, δεν άλλαξε τίποτα στους μαθητές. Οι Βολβοί παραμείνανε οι ίδιοι. Άλλαξε ο τρόπος της όρασής τους. Έτσι θέλει ο Χριστός να βλέπουμε. Τα πάθη μας έχουν καταπλακώσει τις αισθήσεις και δεν βλέπουμε όπως θέλει ο Χριστός. Όταν καθαριστούμε από τα πάθη, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από τους ιερείς μας, μέσα από τους δεσποτάδες μας και όχι κάνοντας το κεφαλιού μας, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε όπως είδαν τότε οι Απόστολοι. Την είχαν αυτήν την όραση, όπως την έχουμε και εμείς, καταπλακωμένοι από τα πάθη. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε όπως είδαν τότε. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Γνώρισα σε μια μεγάλη πόλη έναν καλλιτέχνη νεαρό. Δεν θα σας πω όλη την ιστορία του, γιατί είναι τρομερή και θα πάρει πολλή ώρα και συγκλονιστική. Δεν έχει έρθει ποτέ στο Άγιον Όρος. Έχει ένα τρομερό πρόβλημα, απίστευτο πρόβλημα. Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει πώς προέκυψε αυτό το φοβερό πρόβλημα. Μια μέρα μου λέει, οδηγούσα σφαίρα το αυτοκίνητο από Κόρινθο, Αθήνα. Και εκεί που οδηγούσα, έχω κάνει λέει το δρόμο 100 φορές. Βρίσκομαι σε στροφή. Τάχασα λέει, τρόμαξα. Στροφή που βρέθηκε, να στρίψω, να μην στρίψω μόνο στο αυτοκίνητο. Ποιο και πώς αφηρημένος ήταν. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, εμφανίζεται στο κάθισμα του συνοδηγού ένας μοναχός. Τον είδα, λέει, αστραπία για πρώτη φορά στη ζωή μου. Με το αριστερό του χέρι με χτυπάει στην πλάτη και με το δεξί χέρι μου κάνει νόημα. Ίσια! Να μην στρίψει. Ίσια ήταν βράχια. Δεν προλάβαινε, λέει, ούτε να σκεφτώ ούτε τίποτα. Με την ταχύτητα που έτρεχε το αυτοκίνητο, το χτυπάει στα βράχια. Και την ώρα που το αυτοκίνητο έπεφτε σαν σφαίρα πάνω στα βράχια, τα βράχια εξαφανιστήκανε, ο δρόμος συνεχιζότανε. Όταν τρέμοντας κατάφερε να σταματήσει το αυτοκίνητο και να κοιτάξει πίσω, είδε ότι εκεί που έπρεπε να στρίψει ήταν ένας γκρεμό χάος και η θάλασσα. Να πως γίνονται τα ατυχήματα. Θα γινόταν αεροπλάνο το αυτοκίνητο, εάν τον βρίσκανε ένας Θεός ξέρει αν τον βρίσκανε ποτέ. Του λέω πώς ήταν αυτός ο μοναχός, μου περιέγραφε έναν συνηθισμένο μοναχό. Άσπρα γένια, του λέω νέος ήτανε, μαύρα γένια, γκρίζα λέει γένια. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω ποιος μπορούσε να ήταν από τους Αγίους που ήξερα. Του λέω στους 100 μοναχούς οι 50 έχουν γκρίζα γένια. Ε, παχής, αδύνατος, αδύνατος. Ε, στους 100 μοναχούς οι 90 είναι αδύνατοι. Ψηλός, κοντός, καθιστώ τον είδα γερόντα, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και δεν μπορούσα να τον περιεργαστώ γιατί όλα αυτά έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έπρεπε να στρίψει ή να μην στρίψει. Εμένα μου πήγαινε το μυαλό σε διαφόρους. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο ήταν αυτός που εμφανίστηκε και τον έσωσε. Παρ' όλα αυτά δεν ερχόταν στο Άγιον Όρος. Μια μέρα γυρνάει σπίτι του από τη δουλειά και κατάλαβα λέει ότι το κακό είχε μπει μέσα στο σπίτι. Πετάω το σάκ βαγιάς που είχα σε μια πολυθρόνα και κρατιέμαι από ένα χερούλι. Ήταν 25 Μαρτίου με το παλιό. Πανηγύριζε η Φιλοθέου, είχα πάει στην Πανήγυρη και γυρνώντας για το κελί μου, το αυτοκίνητο σταμάτησε στις καριές να κάνει δουλειές και μετά θα με κατέβαζε στη Δάφνη για να πάω στη Σκήτη. Στις καριές τον ευλέπω. 
Βρε, λέω, με έναν φίλο του από το Βόλο. Βρε, βρε, βρε. Καιρό ήταν να έρθει σε Άγιον Όρο. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τον κοιτάσω, τι έπαθε. Μου λέει ο άλλο ο φίλο του Γέρο, τα αφήστε. Πετε μα τι να κάνουμε. Πώ βρεθήκατε εδώ, λέω, τι έγινε. Την ώρα που κρατιέται από την πολυθρόνα σπίτι του, καταλαβαίνει ότι το κακό είχε μπει μέσα στο σπίτι. Και αυτή τη φορά. Αντί να χτυπήσει εκείνον, για πρώτη φορά χτυπάει τη γυναικούλα του. Δεν έχω γνωρίσει πιο ερωτευμένο ζευγάρι. Δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοιο έρωτα ανθρώπων στη ζωή μου. Άλλη φορά θα σας πω την ιστορία τους. Και αρχίζει η κοπέλα να ουρλιάζει και να φωνάζει στην κουζίνα. Τα παιδιά αρχίζουν να φωνάζουν και να κλαίνε. Εγώ ορμάω στην κουζίνα. Δεν θα σας πω πώς εμφανίστηκε ο διάβολος, γιατί είναι απίστευτο, την έπνιγε και μη ξέροντα τι να κάνω, ορμάω πάνω, λέει, φωνάζοντας την μόνη προσευχή που ήξερα. Και αρχίζει να χτυπάει τα αρπά στον διάβολο και αρχίζει να τον χτυπάει. Πάτερη μόνο εν της ουρανής. Πέσαν όλοι στο πάτωμα. Παίρνει τηλέφωνο τον φίλο του, μόλις μπορούσε να μιλήσει, μου λέει. Του λέει ο φίλος του, φεύγουμε για το Άγιον Όρος και βρεθήκαν μπροστά μου. Τι να κάνουμε. Λέω, έχω γνωρίσει Αγίους. Ο Εφραίμ ο Κατανακιώτης ζει. Ο Παΐσιος ζει. Ο Παπαχαράλαβος της Γιονυσίου, μεγάλος Άγιος, ζει. Ο Ιωσήφ ο Βαταπαιδινός ζει. Ο Εφραίμ της Φιλοθέου ζει. Ζούνε ακόμα. Πιάστον και γύρουνα τον. Κάποιος από όλους θα βρει τι έχει κάνει και απόκτησε ο διάβολος έτσι εξουσία απάνω του. Και επειδή είστε εδώ καριέ, ξεκινήσει από τον πατέρα Παϊσίο που είναι δίπλα, και μετά του λέω πήγαινε τον και στου άλλου. Και έφυγα. Πέρασε ο χρόνο, δεν ήξερα τι έγινε. Το φθινόπωρο προ τα Χριστούγεννα βγαίνω πάντα και κάνω ομιλίε. Κατέβηκα Αθήνα, τον ευρήκα, τον συνάντησα χαμογελαστό, ευτυχισμένο. Τι είναι, του λέω, να λέει, λύθηκε το πρόβλημα. Έγινε καλά. 20 χρόνια με αυτό το φοβερό πράγμα και χαμογελαστό έγινε καλά. Τι έγινε, του λέω. Να κάναμε ό,τι μα είπατε. Ξεκινήσαμε όπω μα είπατε από τον ε, πατέρα Παίσιο που ήταν εκεί κοντά. Κατεβήκαμε, περιμένανε κι άλλοι. Κάθισα κι εγώ και περίμενα. Και εκεί που περιμέναμε, άνοιξε η πόρτα. Βγαίνει ο πατήρ Παίσιο έξω, του χαιρετάει. Επί ένας ένας παίρνανε την ευχή του, εγώ λέει είχα μείνει κόκαλο. Ήταν ο μοναχός που εμφανίστηκε στο κάθισμα, με το αριστερό του χέρι με χτύπησε στην πλάτη και με το δεξιό του χέρι μου είπε ίσια, μη στρίβεις. Δεν μπορούσε λέει ούτε να μιλήσω ούτε να κουνηθώ. Χαμογελάει ο Πατρυπέσος όταν τον είδε, τον εχαιρετάει και του λέει εσύ μη τίποτα, θα τα πούμε μετά. Τα πάνε μετά και ζει. Τώρα. Και άλλη φορά θα σας πω ποια ήταν η πάθησή του, τι τρομερή βλακεία είχε κάνει, η λιθιότητα είχε κάνει και θα σκότωνε ο διάβολος και αυτόν και την οικογένειά του. Πώς βρέθηκε ο πατήρ Παΐσιος από το κελί του στο αυτοκίνητο μεταξύ Κορίνθου και Αθήνας. Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση. Πώς μπόρεσε και τον χτύπησε στην πλάτη και ένιωσε το χτύπημα στην πλάτη. Δεν το είδε, δεν γύρισε να δει πώς. Να πώς γίνεται το σώμα όταν η ψυχή γίνει όπως θέλει ο Χριστός. Να πώς όταν η ψυχή αγωνιστεί όπως αγωνίστηκε ο Παΐσιος μεταδίνει τη δύναμή της και στο σώμα και το σώμα μπορεί και κινείται έτσι. Τις έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Η αμαρτία μας έχει δέσει χειροπόδαρα και δεν μπορούμε κι εμείς να δούμε έτσι και να κινηθούμε έτσι. Ήμουνα στην Κρήτη, σε ένα μοναστήρι Παναγία η Καλυβιανή. Εκεί είναι ένας πολύ χαριτωμένος παπάς, αξιαγάπητος άνθρωπος, ο οποίος είχε... Γνωρίσει έναν ασκητή που ζούσε εκεί, έναν μοναχό Γενάδιο, ο οποίος ήταν απλός, 
γεμάτος αγάπη. Μου λέει ήταν παλαιομερολογήτης, αλλά κοινωνούσε με το νέο. Από αυτούς τους απλούς άκακους ανθρώπους που δεν μπορεί ο διάβολος να τους βγάλει από την εκκλησία εύκολα. Και έλεγε στον ε, Παπανεκτάριο που μου τα λέει τώρα, αυτά ζει ο άνθρωπος, θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη. Θέλω να δω πώς είναι η Νέα Υόρκη, έλεγε ο μοναχός, ο Παππούλης. Τώρα ποιος ξέρει πώς ε, του ήρθε, γιατί θέλεις έτσι να δει τη Νέα Υόρκη. Ε, κάποιοι έχουμε κάποιες επιθυμίες. Και μια μέρα μου λέει ο Παπανεκτάριος, έρχεται όλο χαρά ο Γεωργενάδιος και του λέει πήγα στη Νέα Υόρκη, την είδα, πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ ωραία πόλη. Και είδα και την Ελένη εκεί. Ποια Ελένη, λέει ο Παπανεκτάριος, το μοναστήρι έχει ένα μεγάλο ορφανοτροφείο και μαζεύει παιδάκια που για διαφόρους λόγους δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν οι δικοί τους ή τα αφήνουν έξω από εκκλησίες και υπάρχουν τέτοια μοναστήρια που μεγαλώνουν μωρά παιδιά άλλων. Εκεί είχε μεγαλώσει και αυτό το μωρό, μεγάλωσε, έγινε κοπέλα, παντρεύτηκε και μένει η Νέα Υόρκη, τώρα που μιλάμε. Είδα και την Ελένη και του εξήγησε ποια Ελένη. Ήμουν λέει στο δρόμο, εκείνη ήταν απέναντι, την εχαιρέτησα. Και άρχισε να μου φωνάζει να πάω. Πάτερ Γενάδη, Πάτερ Γενάδη, έλα, έλα, μη φεύγεις, έλα. Αλλά λέει η Παναγία, τόσο ήθελε να μείνω. Και με πήρε και βρέθηκα πάλι στην Κρήτη. Ε, ωραία λέει ο Παπανεκτάριος. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν εύκολα. Λυπάμαι που δεν ανήκω σε αυτούς. Γιατί θα ήμουν πιο χαρούμενος και πιο ευτυχισμένος. Και θέλω πάντα να ψάχνω και να μαθαίνω. Δεν το ξέρω ο Παπανεκτάριος αν είναι αλήθεια. Και εγώ γιατί να το δεχτώ. Επειδή το λέω ο ε, Περνάει ο καιρός. Προχωράει το καλοκαίρι. Και εκείνη η ορφανή που βρισκόταν η Νέα Υόρκη, παντρεμένη με την οικογένειά της, έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Πηγαίνει στο μοναστήρι αυτό, Παναγία Καλυβιανή, βρίσκει τον Παπανεκτάριο και του λέει του Παπανεκτάριου, γιατί ευλογημένε δεν με ειδοποιήσατε ότι θα ερχόταν ο πατήρ Γενάδιος στη Νέα Υόρκη να τον εφιλοξενήσω στο σπίτι να συζητήσουμε. Έμεινε κόκαλο, λέει ο Παπανεκτάριος. Πότε τον είδε τον πατέρα Γενάδιο και του λέει την ημερομηνία που ανέφερε ο Γερο Γενάδιος ότι είχε βρεθεί Νέα Υόρκη. Ήταν απέναντι λέει από το δρόμο, με χαιρέτησε, του βάζω τις φωνές, έλα, έλα, μη φεύγεις, έλα. Ήταν να τον φιλοξενήσω να συζητήσω και εξαφανίστηκε, λέει, δεν ψάχναμε να το βρούμε και δεν το βρίσκαμε. Την ίδια ημέρα που είπε ο Γερο Γενάδιος, ο Παπανεκτάριο, είχα πάει Νέα Υόρκη. Να πως ξέρουμε την αλήθεια. Πώς μετακινήθηκε. Έτσι θέλει ο Θεός να βλέπουμε. Έτσι θέλει ο Θεός να μετακινούμαστε. Τέτοιες αισθήσεις θέλει ο Θεός να έχουμε. Είχε έρθει η σχολή τιμίου σταυρού της Βοστόνης στο Άγιον Όρο, σε εκδρομή. Εκστρατεία ολόκληρη δεν είναι εύκολο. Όσοι έχουμε πάει η Αμερική ξέρουμε ότι είναι ταλαιπωρία. Και όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρο για προσκύνημα. Εγώ ήμουν νέα σκήτη τότε και με φωνάζει ένα από τα καλογέρια γέροντα κάποιος νεαρός θέλει να σας μιλήσει, θέλει να σας δει. Βγαίνω έξω ένας νεαρός, καθόμαστε, τον κερνάμε και μου λέει γέροντα όλοι οι συμμαθητές μου έχουμε πάει Αγίου Παύλου και όλοι οι συμμαθητές μου έχουμε ξεκινήσει από την Αγίου Παύλου, περνάνε πάνω από την νέα σκήτη για να πάνε στην Αγιάνα, να προσκυνήσουν στην Αγιάνα. Αλλά εγώ επειδή έμαθα ότι είσαστε εδώ, του άφησα να πάνε Αγιάννα και ήρθα να σας βρω να σας πω τι έγινε στον πατέρα μου. Τι έγινε λέω στον πατέρα σου. Που άξιζε τον κόπο να χάσει το προσκύνημα στην Αγία Άννα. Ε, πότε θα ξανάρθει πάλι στο γενόρος από την Αμερική. Μπορεί ποτέ να μην ξανάρθει. Στερήθηκε τέτοιο προσκύνημα, στερήθηκε την παρέα του για να μάθω εγώ τι, τι συνέβη στον πατέρα του. Τι έγινε στον πατέρα σου λέω. Έχω μάθει ότι είσαστε καλογέρι του Εφρέμ της Αριζόνας, γι' αυτό ήρθα να σας πω 
ότι μια μέρα ο πατέρα μου είχε πάρει τον γέροντά σα στον Εφρέμ και τον επήγαινε, μου είπε πού τον πήγαινε, οι δρόμοι στην Αμερική δεν είναι όπω εδώ στην Ελλάδα με στροφέ, είναι κάτι ευθείε που δεν βλέπει πού τελειώνουν. Είναι χάο η Αμερική, δεν είναι κράτο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι κράτο, είναι ήπειρο ολόκληρη. Μπορεί να ταξιδεύει ώρε και ώρε και μέρε και να μην έχει φτάσει εκεί που θέλει. Όχι ώρε, ημέρε. Πηγαίνανε ο πατέρα του μέσα στο αυτοκίνητο και στο κάθεσμα του συνοδηγού ο Εφρέμ, ο γέροντά μου. Και συζητάγανε. Και κάποια στιγμή εκεί που οδηγούσε ο πατέρα του, απόρρισε που δεν απαντάει ο γέροντά μου ο Εφρέμ και γυρνάει να του πει: Γέροντα, τι λέτε, και βλέπει ότι. Το κάθισμα ήταν άδειο. Πατάει φρένο, κόντεψε να πάθει συγκοπή. Ξανακοιτάζει δίπλα, κανένα σε φρέμ δεν ήταν δίπλα στο κάθισμα. Κοιτάζει πίσω στα πίσω καθίσματα πουθενά. Άρχισε να τρέμει και να κλαίει. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο για την εξαφάνιση του γέροντα. Κατεβαίνει κάτω μου λέει ο γιο του, τρέμοντα και κλαίγοντα. Και αρχίζει να φωνάζει γέροντα, γέροντα να κοιτάζει πίσω. Φοβήθηκε μήπως κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και τον άδειασε τον άνθρωπο στο χαντάκι, στην άκρη του δρόμου. Μέχρι μου λέει μέσα και στο πόρτ μπαγκάζ κοίταξε, αν μπορείτε να το διανοηθείτε. Αν είναι δυνατόν από το κάθισμα να βρεθεί χωμένος μέσα στο πόρτ μπαγκάζ. Κόντευε να τρελαθεί, δεν ήξερε τι έκανε. Ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο κλαίγοντας, κλείνει την πόρτα, κάνει στροφή επί τόπου, ξαναγυρνάει πίσω μέχρι εκεί που θυμότανε ότι ο Εφρέμ ήταν δίπλα του και μιλάγανε. Και αρχίσε να προχωράει πιο αργά. Ανοίγει και την πόρτα. Και προχώραγε, 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 κοιτάζοντα μην τον βρει πεταμένο πουθενά, ή μην τον βρει να προχωράει στην έρημο. Πουθενά. Έφτασε μέχρι εκεί που είδε ότι είχε εξαφανιστεί, και πουθενά ο Εφραίμ. Και εκεί που έτρεμε, είχε πέσει πάνω στο κάθισμα και έκλεγε, νιώθε ένα χεράκι να τον χτυπάει στην πλάτη. Και μια φωνούλα να του λέει, με συγχωρείς παιδί μου, με συγχωρείς αγόρι μου. Γυρνάει και βλέπει τον Εφραίμ, με συγχωρείς παιδάκι μου, αλλά με φωνάξανε και ήταν ανάγκη και έπρεπε να τρέξω. Να με συγχωρείς, πέφτει απάνω τον αγκαλιάζει, να φωνάζει γέροντα, γέροντα, γέροντα. Πώς τον φωνάξανε, πού άκουσε, πώς άκουσε τη φωνή αυτού που τον εφώναξε ή αυτή που τον εφώναξε, πώς πήγε. Πώς ήρθε. Εγώ μπορώ να πω και που ξέρω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λέει. Γιατί να μου πει το παιδί ψέματα. Γιατί να χάσει το προσκύνημά του. Τι κέρδισε για να μου πει ένα ψέμα. Λογικά είναι αλήθεια. Δεν κέρδισε τίποτα. Μπορώ να πω την ψέματα. Εσείς μου ακούτε μπορείτε να λέτε ωραία παραμύθια μας λέει. Και να το αμφισβητήσουμε όλοι και εγώ και εσείς. Ο πατέρας του που το έζησε μπορεί να το αμφισβητήσει. Αυτή είναι η πίστη μας. Θα τα ζήσουμε για να τα γνωρίσουμε. Είναι ένα βιβλίο που λέει μια ιστορία που την άκουσα και εγώ το 1968 όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, είχα πάει στη Μονή Διονυσίου και εκεί μας πήρε ο Γέροντας Γαβρίλου εγώ μήνες στη Διονυσίου σε ένα δωμάτιο που εξήχε από όλα τα άλλα και ήμασταν σαν να είμασταν σε φτερό αεροπλάνο εγώ με το φίλο μου. Και μετά μάθαμε και από άλλον έναν μοναχό. Παλιότερα υπήρχε και ένας μοναχός Ισάκ στη Μονή Διονυσίου. Απλούστατος, καλόκαρδος, υποτακτικός, τέλειος. Ίσως η απλότητα τον βόηθα και να είναι και καλός υποτακτικός, γιατί όσοι είναι πολύ έξυπνοι, καταντάνε εξυπνάκηδες. Και ε, βοηθούσε στις καριές τον αντιπρόσωπο της Μονής Διονυσίου. Ο αντιπρόσωπος ήταν ένας γελάσιος, πολύ ευλαβής και πολύ ενδιαφέρον μοναχός, Έναν χειμώνα, το χιόνι ήταν πολύ, αλλά δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η χιονοθύελα, του λέει πρέπει να πας οπωσδήποτε στο μοναστήρι, γιατί πρέπει να μάθουν οι πατέρες τι συμβαίνει, να το συζητήσουν στη σύναξη που θα γίνει. Του δίνει το κουτί του ταχυδρομείου, ξεκινάει μία η ώρα περίπου από τις καριές και αρχίζει να ανεβαίνει τα βουνά. Αρχίζει η χιονοθύελα, και αυτός να προχωράει μέσα στη χιονοθύελα. 
δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακοκαιρίε μπορούν είναι, να γίνουν εκεί πάνω. Το Άγιον Όρο είναι ένα από τα ψηλότερα βουνά τη Ελλάδα. Και είχαν σκεπαστεί όλα με χιόνι. Δεν μπορούσε να καταλάβει πού βρίσκεται. Άρχισε να σκοτεινιάζει και είχε τελειώσει το απόδειπνο και μας έλεγε ο πατέρας βγήκα λέει στην εξώπορτα στη Διονυσίου είχε χιονίσει αλλά δεν είχε χιονωθεί έλα δεν περιμένανε κανέναν ε. και πάω να κλείσω την εξώπορτα και ο πατήρ Ισάκ πάνε στα βουνά μέσα στη σκοτεινιά και στη χιονωθεί έλα και φωνάζει Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, διευχών του γέροντά μου, σώσε με. Βόηθησέ με να φτάσω στο μοναστήρι. Την ώρα που σκοτήνιαζε. Τον ευλέπω, μας έλεγε ο παππούς εκείνος, έξω από την πόρτα, τον Ισάκ και του λέει, πώς είσαι εδώ, πώς βρέθηκες εδώ. Έγινε αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας, έτη σου λαλούντος πάρημι. Εσύ φωνάζεις, εσύ προσεύχεσαι και εγώ είμαι εδώ. Δεν είπε τίποτα ο πατήρ Ισάκ, αλλά λέει έπρεπε να έρθω, μου έδωσε ο πατήρ Γελάσιος την αλληλογραφία, γιατί πρέπει να συζητήσουν οι πατέρες στη σύναξη που θα κάνουν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχω λέει συνέχισα να τον ερωτάω. Πώς ήρθες εδώ. Πώς βρέθηκες εδώ. Θα σου πω λέει άλλη φορά. Κοιτάζω πίσω του. Στο χιόνι δεν υπήρχαν πατήματα. Στο χιόνι δεν υπήρχαν πατήματα. Πώς τον άκουσε ο Θεός. Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση. Σε εμά το μόνο που μας μένει είναι να τα απορρίπτουμε ή να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε με το μυαλό το κλούβιο που κουβαλάμε. Με ένα μυαλό σκουπιδιάρικο. Εάν δεν καθαριστεί το μυαλό, με το Κύριο Σου Χριστέ λέει σε με και με τη συμμετοχή στα μυστήρια, δεν θα καθαριστεί η καρδιά. Εάν δεν καθαριστεί η καρδιά, δεν θα καθαριστούν οι αισθήσει και δεν θα δούμε ποτέ το Θεό. Ούτε στην άλλη ζωή, ούτε σε τούτη. Γνώρισα στη Γερμανία μία χαριτωμένη κοπέλα, παντρεμένη. Εννιά χρονών τρέχει να περάσει απέναντι στο δρόμο. Είδε δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο να έρχεται σφαίρα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που περιμένανε και από τη μια πλευρά του δρόμου και από την άλλη πλευρά του δρόμου. Και με την ταχύτητα που είχε το αυτοκίνητο, χτυπάει το κοριτσάκι. Βρέθηκα, λέει, στον ουρανό. Με κράταγε κάποιος καλόγερος ή παπάς και τη λέει. Μην ανησυχείς, αφού έχεις το όνομά μου, εγώ θα σε προστατεύω σε όλη σου τη ζωή. Και βρίσκομαι, λέει, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, πίσω από αυτούς που κοιτάζανε και φωνάζανε τρομαγμένοι. Ο οδηγός είχε σταματήσει μέτρα και μέτρα μετά και είχε γυρίσει πίσω τρέμοντας να δει πώς είχε λιώσει το κοριτσάκι. Από τη μια μεριά του δρόμου να φωνάζουν, από την άλλη να φωνάζουν και αυτή να καεστέκεται από πίσω τους. Τι θα πούμε ότι είναι παραμύθια. Ζούνε όλοι. Και η μεν και η δε και η κοπέλα. Και ο Άγιος Ενεκτάριος. Την Ελένα Ενεκταρία. Να, πώς ξέρει η νεκταρία, ότι οι Άγιοι ζούνε. Είναι ζωντανοί. Το πώς γίνεται να είναι ζωντανοί δεν ξέρουμε. Το ότι είναι ζωντανοί, να πώς το ξέρουμε. Γιατί ζούμε μέσα σε Αγίους. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Γι' αυτό προτιμάμε να πεθάνουμε, να μας σκοτώσουν για την ορθόδοξη πίστη μας, παρά να την αρνηθούμε. Ένας μοναχός του Άγιον Όρος, Είχε πάει νεαρός σε μια πανήγυρη και είχε ολονυχτία. Με ρωτάνε πω πω γέροντα πότε θα τελειώσει. Λέω μη στεναχωριέστε, μικρή αγρυπνία είναι. 
Σε 8 ώρε τελειώσαμε. Με κοιτάνε με γουρλωμένα μάτια. Μικρή αγρυπνία, 8 ώρε. Ε, βέβαια λέω, η κανονική αγρυπνία είναι 10-12 ώρε. Πού να πάτε και στη Λαύρα που είναι 14 και 15 ώρε. Στα βροκοπιόδη οι άνθρωποι κάνουν υπομονή όσοι μπορούν, οι άλλοι το σκάνε, πάνε για ύπνο και του ξυπνάμε για τη λειτουργία. Οι μοναχοί κάθονται στην αγρυπνία. Το παιδί στη μέση τη αγρυπνία κουράστηκε. Βγήκε έξω να ξεκουραστεί λιγάκι. Και φυσικά ο διάβολο που δεν λείπει από παντού και βρίσκεται σε κάθε παράδεισο σαν ένας ομοφιλόφιλος ρίχνεται στο νεαρό. Μέσα στο σκοτάδι το, το ωραίο το καλογέρι το άρεσε και πέφτει απάνω του και τον αγκάλιασε. Και φωνάζει το παιδί. Παναγία μου, διευχών το γέροντά μου Σώσε με. Ούτε μπόρεσε να καταλάβει τι έγινε, ούτε μπόρεσε να καταλάβει πώς τον κοίταζε ο γέροντάς του παραξενεμένος και του λέει γιατί γύρισες από την αγρυπνία. Είχε βρεθεί στο κελί του μία ώρα μακριά από εκεί που γινόταν η αγρυπνία. Κοιτάζω γύρω, ήμουνα στο κελί μου λέει. Και μπροστά μου ήταν ο γέροντάς μου που με κοίτασε παραξενεμένος. Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση. Είναι υπερβολικά πολλά για να παρασταίνουμε ότι δεν τα ξέρουμε. Τα ζούμε, τα θαύματα. Γι' αυτό ακριβώς και παρόλη αυτή την, παρόλο αυτό τον πόλεμο που γίνεται εναντίον των πιστών και της πίστοώς μας, εμείς παραμένουμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και πρέπει να προφυλαγόμαστε και από τους εχθρούς της πίστεώς μας, αλλά και από τους υπερασπιστές της πίστεώς μας. Γιατί υπάρχουν οι κύκλοι ορθοδόξων χριστιανών, ευλαβεστάτων, σαν τον Άριο, που κατηγορούν ιερείς, που κατηγορούν μητροπολίτες, όχι τις θέσεις των ιερέων, όχι τις θέσεις των μητροπολιτών, όχι τις αιρέσεις που κατά τη γνώμη τους είναι αιρέσεις, αλλά τους ίδιους τους ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάξει και από τον διάβολο και από τους διαβόλους του, ακόμα και όταν οι διάβολοι του φοράνε ράσα. Πήγαινε στο Άγιον Όρος από το 67, από τότε είχα γνωρίσει και τον ε, Άγιο Παΐσιο. Και ήταν πολύ χαριτωμένος. Ξέρω για τον πατέρα Παΐσιο πράγματα που άμα δεν τα πω δεν θα τα μάθει κανένα. Και μου λένε τώρα στη Διονυσίου, τον είχαν στείλει, αν θυμάμαι καλά, τον νεαρό Λάζαρο στη Θεσσαλονίκη για δουλειές. Έκανε το παιδί τις δουλειές. Δεν ήταν τότε η επικοινωνία εύκολη όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα που υπάρχουν τώρα. Ούτε τα αυτοκίνητα και οι δρόμοι που υπάρχουν τώρα. Έκανε τις δουλειέ στο παιδί, έμενε σε ξενοδοχείο, σε κάποιο όροφο, μπαίνει στο ξενοδοχείο, που κάθεται στον κεσέο άλλο και δίνει τα κλειδιά. Στο... Ρεσεψιόν. Ναι, ναι, στη ρεσεψιόν. Βλέπει μια συγχωριανή του. Βρε και τον φωνάζει με το κοσμικό του όνομα. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, πώς είσαι. Εκείνος καταχάρηκε που είδε την κοπέλα μα, μαζί στη γειτονιά. Ήταν λίγο μεγαλύτερη του εκείνη. Πώς χάθηκε εσύ, να τι ρούχα είναι αυτά που φοράς. Πάμε στο δωμάτιό μου να τα πούμε. Εκείνος δεν ήθελε βέβαια, αλλά από ευγένεια, από ντροπαλότητα, ανεβήκανε στον δεύτερο όροφο, ήταν το δωμάτιό της, μπήκανε μέσα, κλείνει αυτή την πόρτα, όπως σε ήξερα είσαι και ακόμα πιο όμορφος και ορμάει απάνω του και τον αγκαλιάζει. Και εκείνος ο καημένο βγάζει μια φωνή. Στην Μονή Διονυσίου έχουν λείψει ένα του τιμίου προδρόμου και τον τιμούνε και φωνάζει «Βαπτιστά του Χριστού σώσε με». Και έγινε, έλεγε, ήταν απλός, δεν ήξερε πώς να το πει. Έγινε λέει ένα φως σαν να ανάψαν χίλιοι γλόμποι και τον εστράβωσε το φως. Κλείνει τα μάτια του 
προσπαθούντας να ανακαταλάβει τι έγινε. Και μετά τραβάει τα χέρια του και έτριβε τα μάτια του και τα ανοίγει. Και ήταν δύο ορόφους παραπάνω μέσα στο δωμάτιό του. Κοιτάσει γύρω γύρω, ήταν μόνος του στο δικό του δωμάτιο. Ξανακοιτάσει γύρω, ήταν στο δικό του δωμάτιο. Να πως θέλει ο Θεός να βλέπουμε, να ακούμε, να κινούμαστε. Αλλά επειδή έχουμε αμαρτίες, την πληρώνουμε επί κοιλοτρόπος. Όπως έλεγε σε κάποιος ο πατέρα Παΐσιο, πόσο ακριβά είναι να έρθει από τη Θεσσαλονίκη, τα νεοί από την Αθήνα, δεν θυμάμαι, τόσο η βενζίνη, τόσα τα διόδια, τόσα πληρώνουμε για τα πλοία. Τι λέει ο τόσα καύσιμα δίνεται για να έρθετε στο όρος. Και ο Άγιος Μάξιμος λέει ο καυσοκαλύβης με καύσιμα ένα παξιμάδι πέτα και από καρίες καυσοκαλύβια. Ώσπου να φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα και να κινούμαστε με τέτοια καύσιμα. Κύριε Σου Χριστέ λέει σε με. Εξομολόγηση όσο πιο συχνά μπορούμε. Και να μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι αστεία τα αμαρτήματα του σώματος. Είναι πολύτομο το σώμα. Δεν είναι δικό μας το σώμα. Το σώμα μας είναι το σώμα του Χριστού. Έχουμε βαφτιστεί, έχουμε χριστεί με Άγιο Μύρο. Έχουμε κοινωνήσει. Είμαστε μέλος από το σώμα του Χριστού. Είμαστε κομμάτι από το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό προσέξτε το. Είναι τόσο βαριά η πορνεία. Δεν είναι κάτι ασήμαντο. Συζούνε λένε. Να γνωριστούν και μετά θα παντρευτούν. Δηλαδή επειδή αλλάζουν τη λέξη, νομίζουν ότι αλλάξανε και την πράξη. Αν πεις συζώ και δεν πεις πορνεύω, δεν πορνεύεις. Όπως και να το πεις, πόρνος είσαι. Πόρνη είναι και η κοπέλα. Εάν δεν παντρευτείτε. Αλλάζουμε τις λέξεις για να απαλύνουμε τις εντυπώσεις. Πορνεία είναι. Και... Λοιπόν, αμαρτάνω εγώ. Όχι, δεν αμαρτάνει εσύ. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούτω σώμα το ημών υβρίζεται, δεν εξευτελίζεται, δεν τροπιάζεται το σώμα σου, γιατί δεν είναι σώμα σου. Είναι σώμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν κάποιος πορνεύει, κάνει ένα μέλος, ένα κομμάτι του Χριστού, σώμα πόρνης. Μέλος πόρνης. Μέλος πόρνου. Δεν είναι μικρά τα αμαρτήματα. Γι' αυτό να μην απορούμε για τα χάλια μας, για την κατάδια μας, για την τύφλωση που έχουν τα διανοήματά μας από τα οποία γεννιόνται οι πράξεις μας. Να προσέξουμε. Δεν φτάνει να είσαι ορθόδοξος, πρέπει να είσαι και ταπεινός. Δεν φτάνει να αγαπάς, πρέπει να ξέρεις και την αλήθεια. Δεν φτάνει να αγαπάς την πίστη σου και την εκκλησία σου, αλλά να μην λε, αφού κινδυνεύει η πίστη, εκεί πρέπει να ορμήσω με το κεφάλι, γιατί δεν θα σπάσεις μόνο το δικό σου το κεφάλι, αλλά θα κάνεις κακό και στους άλλους, γιατί οι υπερασπιστές της πίστεως είναι αυτοί που ο Χριστός, θα τους φωτίσει και θα τους καθοδηγήσει να υπερασπιστούν την πίστη. Να υπερασπιστούν με τη χάρη Του την Εκκλησία που ίδρυσε με το αίμα Του. Εκείνοι που βρίσκουν σαν δικαιολογία περιπίστεως ο αγών και για την πίστη δεν πρέπει να υποχωρούμε, να κλείσουν το στόμα τους και να αγαπάνε την πίστη τους, να πάνε να κρυφτούν γιατί ντροπιάζουν οι ίδιοι την πίστη τους. Όσου πατέρες και αν κατεβάζουν. Είμαστε το πρόβλημά μας και γινόμαστε και το πρόβλημα των άλλων. Να μας χαρίσει ο καλός Θεός την ταπείνωση των Αγίων που ανέφερα τώρα, την προσοχή στον αγώνα των μοναχών που ανέφερα τώρα και του πατέρα Λάζαρου και του νεαρού μοναχού, ας μην πω το όνομά του, και να ξέρουμε ότι όσο αμαρτάνουμε, καλό θα κάνουμε να κλέμε και να μετανοούμε και να εξομολογιόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε, γιατί στην εξομολόγηση ταπεινωνόμαστε.
γιατί με την ευχή του Χριστού γεννιέται η ταπείνωση. Και ο Χριστός, ο Θεός, υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δίδωση χάρη. Και όταν έρθει η χάρη του Χριστού, όπως τον Παΐσιο, όπως τον Πορφύριο, όπως τον Εφραίμ της Αριζόνας, τότε θα δούμε και εμείς όπως βλέπανε εκείνοι, θα ακούμε και εμείς όπως ακούγανε εκείνοι, που σας ενημερώνω ότι ήδη συμβαίνει. Υπάρχουν Άγιοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε όπως άκουγαν οι Άγιοι που ανέφερα και είναι ζωντανοί και πιθανόν να τους έχετε γνωρίσει. Απλώς δεν μιλάνε όλοι. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Κατουνακιώτης, είχε πάει ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος όταν ήταν ακόμα θυμπών και λεβαδίας να τον εδεί. Και του έλεγε, Ιερώνυμε, αυτοί που τα ζουν αυτά δεν τα λένε. Και αυτοί που τα λένε δεν τα ζούνε. Υπάρχουν άνθρωποι που από σύστολη δεν τα λένε. Από διαφόρους λόγους δεν τα λένε. Έχω γνωρίσει έναν Άγιο βιβλιοθηκάριο, μεγάλο πνευματικό ανάστημα, κοιμήθηκε φέτος. Τον πατέρα Λουκά στη Μονή Φιλοθεού. Δεν άνοιγε το στόμα του να πει τίποτα. Είναι και θέμα χαρακτήρος. Από αυτά που έλεγε, καταλάβαινα που είχε φτάσει. Από αυτά που του έλεγα και έβλεπα ότι τα καταλαβαίνει, καταλάβαινα ότι τα είχε ζήσει. Πάντα θα υπάρχουν Άγιοι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι χαρισματούχοι. Αλλά απλώς κινιόνται, κινείται ο καθένας ανάλογα και με το χαρακτήρα του. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Εφραίμ της Αριζόνας δεν κλείνανε ποτέ την πόρτα τους. Μια ανοιχτή αγκαλιά και οι δύο. Γίνανε πασίγνωστοι και οι δύο. Ο Παπαεφραίμ ο Κατονικώτης δεν άνοιγε ποτέ την πόρτα του. Αλλήμον έλεγε στον Καλόγερο που θα γίνει το όνομα του γνωστό στην Αθήνα. Ούτε υποτακτικούς δεν δεχότανε. Είναι θέμα χαρακτήρος. Αλλά Άγιοι και ημέν, Άγιοι και είδε. Άγιος και ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο που δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Ναι. Άγιος και ο Άγιος Ανοιχτάριος που έζησε μέσα στον κόσμο. Άγιος ένας ασκητής σαν τον Άγιο Νούφριο. Άγιος και ο Σεραφείμ του Σάροφ με στην τρελή χαρά και μέσα στον κόσμο. Ο καθένας θα αγιάσει κρατώντας τον χαρακτήρα του. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Όπως είμαστε έτσι θα σωθούμε. Δεν υπάρχει λόγος ο εξωστρεφής, ο χαρούμενος, ο κοινωνικός τύπος να παρεσθένει τον μονόχνοτο και τον χωτό. Θα είναι υποκρισία. Ούτε μπορεί εκείνος που είναι ντροπαλό και συναισθαλμένο να προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενο και τον επικοινωνιακό. Δεν θα τα καταφέρει ούτε ένας ούτε άλλος. Μείνετε όπως είσαστε. Ο χαρακτήρας σας θα μείνει ο ίδιος. Μην υποκρίνεστε ότι είστε κάτι άλλο. Ο Θεός σας θέλει έτσι όπως σας έφτιαξε. Όπως σας έφτιαξε έτσι και θα σωθείτε. Έχουμε τον Άγιο Σημείον τον νέο θολόγο. Μέσα στο κλάμα, μέσα στον πόνο, μέσα στη θλίψη, μέσα στους θρήνους. Παράδεισε που σε είχα και σε έχασα και ποτάμι τα δάκρυα. Πώς θα σε αποκτήσω και ποτάμι τα δάκρυα. Μεγάλος Άγιος. Και από την άλλη μεριά μια και τον αναφέρεμα Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ με συντρελή χαρά. Χριστός ανέστη χαρά μου, Χριστός ανέστη χαρά μου. Άνοιξη ήτανε, καλοκαίρι ήτανε, φθινόπωρο ήτανε, Χριστός ανέστη. Με στη χαρά ζούσε, μες στο Χριστός ανέστη ζούσε. Άγιος ο ένας, Άγιος και άλλος. Μην προσπαθήσετε, μην προσπαθείτε να γίνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαστε. Όπως είσαστε να γίνετε Άγιοι. Τον τρόπο το ξέρετε. Λοιπόν να ξεκινήσουμε. Και να ψάλουμε αυτό που θα πούμε τώρα τα Χριστούγεννα. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το φως το της γνώσεως. Προσέξτε το αυτό. Αυτή τη γνώση θα την αποκτήσουμε από τώρα. Τώρα σε τούτη τη ζωή, όχι στην άλλη. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Ο Άγιος Σιμώνο, ο Θεολόγος, λέει κάτι τρομερό. Μην περιμένει, μην αυταπατάτε, μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ο χριστιανός ότι θα δει τον Χριστό στην άλλη ζωή, αν δεν τον δει σε τούτη. Πώς θα το δει, πώς θα το δούμε σε τούτη τη ζωή. Ένα τηλέφωνο στον παπά. Να αρχίσουμε να εξομολογιόμαστε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και τα καταλαβαίνουμε.
δεν μπορούμε να παραισθάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά. Πολλά σα είπα, να με συγχωρείτε και να προσεύχεστε και για μένα και για τη συνοδεία μου. Κύριε Σου Χριστέ, ελέσει το κεροντανίκονα και τη συνοδεία του. Ένα κομπάκι στο κομποσκίνη. Όχι όλο το κομποσκίνη, ένα κομπάκι. <Τι>